அவதார் லைவ் வியூவர்ஸுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் உமன் பிஸ்னஸ் லீடர் திருமதி வனிதா மோகன் அவர்களை இவங்க வந்து ப்ரிகால் லிமிடெட் என்ற மிகப்பெரிய ஆட்டோமோட்டிவ் காம்போனன்ட்ஸ் தயாரிக்கிற ஒரு கம்பெனியுடைய சேர்மனாக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க சிறுதிலி ஃபவுண்டேஷன் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ குளங்கள் ஏரிகளை மீட்டெடுத்துருக்காங்க இவங்க கிட்டே நம்ம பேச போகிறது பிஸ்னஸ் பற்றியும் அதே மாதிரி தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் திருமதி வனிதா மோகன் அவர்களை நாங்கள் பூ பறிக்கிற வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் எங்களுக்கு ஃப்ரீகாலில் வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கள் வாழ்க்கை தரமே ரொம்ப இருந்துச்சு நம்ம கல்ச்சரே மாறணும் என்னென்ன ஆனேன் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தானே ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுங்க தெற்கு பகுதியில் இருபத்தி ரெண்டு ஓடைகள் இருக்குது வடக்கு பகுதியில் பன்னெண்டு ஓடைகள் இருக்குது ஒரு முப்பத்தி நாலு ஓடைகள் பெரிய ஓடைகள் இருக்குது இப்போ அந்த ஓடைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காணாமல் போயிடுச்சு ப்ளூ வாட்டர் இஸ் கோயிண்ட் பி ப்ளூ கோல்டு நீங்கள் கோடி கோடியாக பணம் கொடுத்தாலும் அந்த தாகத்தை தீக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடைக்காது ஒவ்வொரு மாதமும் பபுள் டாப்பில் நீங்கள் தண்ணி வாங்குறீங்க அந்த தண்ணி எங்கேருந்து வருதுன்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா என்ன நடந்தது போராட்டத்தினால ஜாஸ்தியாக நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு போராட்டமோ ஒரு கொலையும் பண்ணி பண்ண வேண்டியது ஏன்னா ஐ கேன் சி தி எமோஷன் நீங்கள் ரொம்ப எமோஷன் ஆகிட்டீங்க எவ்வளோ உணர்வாக வந்து அதில் இருக்கீங்கன்றது எனக்கு புரிய முடியுது என்னால் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க பிரிகால் லிமிடெடு கம்பெனி வந்து கோர் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பிஸ்னஸ் நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபோர்லேயே வந்து ஒரு கோர் ஆட்டோமோட்டிவ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இது வந்து எப்படி நடந்தது ஆக்சிடெண்ட்டாக இல்லை நீங்கள் தான் பார்க்கணுன்ற மாதிரி வந்ததா இல்லை யூ ஆட் தட் ஆப்ஷன் இல்லை நான் பிஸ்னஸ் வந்தது நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் வரல ஏன்னா அப்போ எனக்கு ஃபேமிலி சில்ட்ரன் எல்லாம் இருந்ததுனால அவங்க பெரியவங்க குழந்தைக்கு பெரியவங்க ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் பிஸ்னஸ்க்கு வந்தேன் அது வரைக்கும் என் ஹஸ்பண்டு தான் திஸ் இஸ் அ பேபி ஆஃப் மை ஹஸ்பண்ட் டோட்டலி பிகாஸ் அவர் வந்து டெக்னிக்லி ஹீஸ் வெரி பேஷனேட் ஸோ அவரோட குழந்தை இது நான் வந்து ஒன்லி ஆஃப்டர் மை சில்ட்ரன் குரூ அப் நான் வந்து பிஸ்னஸ்க்கு வந்தேன் நைன்டீன் நைன்டியில் தான் வந்தேன் ஓகே அப்போது ஏன் வந்தேன்னா பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆகிட்டு இருந்தது அவருக்கும் வந்து ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சர்டன் ஏரியாஸ் ஏன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக அப்போ கொலாபரேஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் போகிறப்போ நிறைய அவர் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருந்தது சர்டன் ஏரியாஸ் நீ வந்து பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னப்போ அப்போ தான் நான் ஸோ எந்த ஏரியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஹெச்ஆரில் ஹெச்ஆர் அண்டு ஃபைனான்ஸ் உங்கள் வெப்சைட் நான் பார்க்கும்போது விஷயம் பார்த்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே வந்து இந்த உமன் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்திருக்கீங்க அது கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரீங்க இப்போ நார்மலாக இது வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் கம்பெனி ஆட்டோமேட்டிக் கம்பெனியில் வந்து மேலே தான் எடுப்பாங்க ஏன்னா ஒர்க்கிங் <laughs> சென்சர்ஸ் அது இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது விமென்னா பெட்டர் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு சின்ன எம்ப்ராய்டரி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு விமனுக்கு வந்து அது நேச்சுரலாக வருது எங்களுக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோர் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட்ரி பெரியநாக்கிமால் அப்போ வந்து இங்கே ஒன்றுமே இருக்காது இட் வாஸ் எஸ் வெரி வெரி ஸ்லீப்பி லிட்ரி ஒரு ஸ்லைட்லி பெட்டர் தென் ஒரு கிராமத்தை விட கொஞ்சம் பெருசாக அவ்வளோதான் இருந்தது ஆனால் அங்கே வந்து எல்எம்டபிள்யூ இருந்தது லக்ஷ்மி மிஷின் ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் ராம்கிருஷ்ணா வித்யாலயா உங்களுக்கு தெரியும் ராம்கிருஷ்ணா வித்யாலயா எவ்வளோ வந்து அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை எஜுகேஷனுக்கு நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த அட்வான்டேஜ் எங்களுக்கு இருந்தது அப்புறம் பக்கத்தில் எங்களுக்கு வந்து அசம்பிளிஸ்க்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்கில்ஸ் இந்த ரொம்ப நுணுக்கமாக பண்ணுற அசம்பிளிஸ்க்கு வந்து எங்களுக்கு லேடிஸ் இருந்தால் பெட்டருன்னு சொல்லி நாங்கள் அங்கெல்லாம் அவங்க தோட்ட வேலைக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் போயிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க நாங்கள் பூ பறிச்சுட்டு இருந்தோம் பூ பறிக்கிற வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் எங்களுக்கு ப்ரீகாலில் வேலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எங்கள் வாழ்க்கை தரமே 
ரொம்ப உயர்ந்துருச்சு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸு ஒரு கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறோங்கிறப்ப எங்களுக்கு அது ஒரு கர்வமான ஒரு வேலையாக கிடைச்சிது எங்களுக்கு சொசைட்டிலேயே எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிது அப்படின்னு நிறைய லேடிஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போவும் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஆஃபீஸ் போனாலும் சரி ஒரு மேல் டாமினன்ஸ் எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ட்ராவலில் உங்கள் ட்ராவலில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க பிஸ்னஸில் அண்டு யூ ஹவ் பீன் பார்ட் ஆஃப் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஃபாலத்துலலாம் வந்து நிறைய பொறுப்பில் இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் என்றைக்காவது ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த மேல் டாமினன்ஸை கண்டிப்பாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க இல்லவே இல்லை இல்லவே இல்லையா எனக்கு அந்த வித்தியாசமே தெரிஞ்சதில்லை நிறைய பேர் அந்த நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நான் திரும்பி போய் நான் கேப் என்னையே நான் கேட்டுக்குவேன் அப்படி ஏதாச்சும் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருக்கிறோமா யாராச்சும் நம்மளை டாமினேட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லைனா நீ ஒரு உமனை உனக்கு உனக்கு ஒரு பெண் நீ உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறோமான்னு நான் நிறைய தடவை இன்ட்ரஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அந்த இதே வந்ததில்லை ஏன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நமக்கு வந்து நான் ஒரு பெண் என்னால் ஒரு ஆண் பண்ணுற வேலையை என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு சின்ன தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்தாலும் கூட அது வந்து உங்கள் வேலையில் அது பிரதிபலிக்கும் அந்த பிரதிபலிக்கிறப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஆணுங்கிறப்போ அந்த ஃபீலிங் வர்றப்போ ஒரு இன்செக்யூர் ஃபீலிங் அந்த பொண்ணுக்கு இருக்குன்னா மேல் வந்து நேச்சுரலியே ஒரு டாமினன்ட் பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா நாம் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு அந்த ஃபீலே வரலன்னு நீங்கள் அதாவது இல்லை இவங்க வந்து மேலன்றதுனால ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாங்கன்ற ஃபீலிங்கே உங்களுக்கு வரலன்னு இருக்கேன் மற்ற பெண்கள் இதை எப்படி எடுத்து எப்படி வந்து பண்ணால் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வராமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எதை வந்து ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் எப்பவுமே கொஞ்சம் பயம் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அந்த பெண்கள் எப்படி அதை வெளியில் வரணும் அதை விட்டு எப்படி வெளியே அதை வெளியில் வரணும்னா வீட்டில் ஆரம்பிக்கணும் ஓகே ப்ராப்ளி இன்றைக்கி பெட்டராக இருக்குதுன்னுமோ ஆனால் ஒரு பெண் இருந்ததுன்னா முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் பையனுக்கு தான் பையனுக்கு இது பண்ணணும் நம்ம பையன் இந்த பொண்ணு வந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு போகிற பொண்ணு தானே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம குழந்தையில் வளர்த்தோம்னா அந்த பொண்ணுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு சின்ன ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் அந்த விதத்தில் நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஐ திங்க் ஐ ஷுட் பி வெரி ரொம்ப இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் ரெண்டு பிரதர்ஸ் அப்பாவும் சரி அம்மாவும் சரி ஒரு வித்தியாசமாகவே எங்களை ட்ரீட் பண்ணல பசங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்களோ என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி எங்களுக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க இன்ஃபேக்ட் எங்கள் அப்பா வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் பிஸ்னஸ் அந்த அந்த சிந்தனையிலே தான் இருந்தார் நான் அந்த காலத்தில் செவன்டி ஃபோர்லலாம் ப்ரொஃபஷனல் பிகாம் படிக்கணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீ பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும் வித் செக்ரட்டேரியல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூ அப்போ நான் ஃபாரின் போனேன் ஸ்டாத்கிளேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஓகே அவர் வந்து நமக்கு நம்ம எப்படி வளர்கிறோமோ அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கையிலையும் பிரதிபலிக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ நம்ம கல்ச்சரே மாறணும் ஓகே பெண்ணானேன்னு ஆனேன்னு ரெண்டு பேரும் ஒன்று தானே ஓகே ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுங்க ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வனிதா மோகன் சொன்னால் வந்து பிரிக்கால் ஒன்று அடுத்தது வர வந்து சிறு துளி சமுதாயத்தில் வந்து எஸ்பெஷலி கோயம்புத்தூரில் எத்தனையோ ஆறுகளை வந்து நீங்கள் வந்து மீட் எடுத்திருக்கீங்க லேக்ஸு எத்தனையோ வந்து ஏரிகளை வந்து மீட் எடுத்திருக்கீங்க அது தனியாக நீங்கள் பண்ணாமல் நிறைய பேரே வந்து வாலண்டியராக எடுத்து மக்களையும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த உணர்வு எப்படி வந்தது உங்களுக்கு என்ன ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்ததா அந்த சீட் எப்படி இந்த எண்ணம் உங்களுக்கு வந்தது அதுவும் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் தான் ஏன்னா அப்பா வந்து எப்போவுமே எல்லாம் கன்சர்வ் பண்ணணும் ஃபூடிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்தால் அந்த தண்ணி உனக்கு தேவையான தண்ணி நீ எடுத்துக்கோ அது வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கேட்டு கேட்டு நான் வளர்ந்தேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு வாட்டர் கன்சர்வேஷன் இது ஒரு காலத்தில் தண்ணி இருந்துருது ரொம்ப அப்போ அப்போ வந்து இஸ்ரேல் டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்லைஷன் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்போவே வந்து அப்பா வந்து இஸ்ரேல் இருந்து அந்த டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு வந்து எங்கள் ஃபார்மில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் ஸோ அது கேட்டு கேட்டு நம்ம வளர்கிறப்போ இந்த தண்ணிங்கிறது வாட்டர் கன்சர்வேஷன் த தண்ணீர் நீர் மேலாண்மை எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க போக
இப்போ இருக்கிற அளவுக்கு இந்த தண்ணி போதும் பாப்புலேஷன் அப்படியே ஜாஸ்தி ஆகிட்டு போனால் தண்ணி எங்கிருந்து வரும் அப்படின்னு அது ஒரு அது ஒரு தாட் எனக்கு மனசில் ஓடி எப்பவும் ஓடிட்டே இருக்கும் அதுக்கு எனக்கு ஆன்சரே கிடைக்கும் அப்புறம் நான் வந்து எங்கள் எங்கள் பாட்டி அவங்க தோப்பு தென்னந்தோப்பு இருந்தது தென்னந்தோப்பு வழியாக தான் நொகையில் ஆரோடும் அந்த தோட்டத்துக்கு போகிறதே குளங்கள்லாம் சுற்றிட்டு தான் போனோம் ஸோ அந்த குளங்கள்லாம் எப்பவும் தண்ணி இருக்கும் வாத்துக்கு இருக்கும் பறவைகள் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் எப்போவுமே இருக்கும்னு சொல்லி அதை பற்றி சட்டையே பண்ணல அப்புறம் ஸ்கூலு காலேஜு கல்யாணம் குழந்தைங்க அதெல்லாம் வர்றப்போ அதெல்லாம் மறந்து போச்சு அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளில் அந்த பக்கம் போகிறப்போ ஒன்றுமே காணோம் குழந்த காணோம் ஆற்றுல தண்ணி காணோம் ஏன்னா அதுக்குள்ளே எங்கள் தோட்டமெல்லாம் பாட்டி போயிட்டாங்க தோட்டத்துக்கு போகிற வாய்ப்பு இல்லை எங்கே குழந்த எங்கே தண்ணின்னா எல்லாம் குப்பை மேடத்தில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா பூரா சில்ட்டு வந்து தூர் வாரப்படாமல் அங்கே எல்லாம் குப்பை கார்பரேஷன் குப்பை எல்லாம் கொண்டு போய் கொட்டுறது ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ தண்ணி வரதுக்கு வழியே இல்லை அது பார்த்தப்போ ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது என்ன ஆக போகுது ஏன் தண்ணி இல்லாமல் வந்தது அப்போவும் அந்த தாக்கம் பெருசாக தெரியல ஆனால் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் பக்கத்தில் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பக்கமும் தண்ணி கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மைல் கணக்காக கொடங்க வச்சுட்டு ஜனம் நின்றுருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் இன்றைக்கி பதினஞ்சு நாள் தான் தண்ணி இருக்குது சிறுவாணி அணையில் இனி ஒரு மாதம் தான் தண்ணி இருக்குது மழை வரலன்னா தண்ணி வராது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற அந்த இது அடிக்கடி எல்லோரும் பேசுறதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க அப்போ தான் நாங்கள் வந்து நான் மெயினாக ப்ரீகாலில் நான் போனப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துட்டது இந்த சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் கேர் எஜுகேஷன் அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போது தண்ணி இல்லை கொ குளத்தில் தண்ணி இல்லை குட்டையில் தண்ணி இல்லை கிணத்துல தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னப்போ சரி நம்ம இது பண்ணி பார்க்கலாம் டீசல் பண்ணி ஒரு குளத்தை டீசல் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு குளத்தை பண்ணோம் பண்ணப்போ மலையில் தண்ணி வந்தது பக்கத்தில் இருக்கிற கிணறுகள் எல்லாம் தண்ணி நல்ல தண்ணி வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இட் வாஸ் லைக் இன்ஸ்டண்ட்டாக எங்களுக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி எத்தனால் அது தெரிஞ்சது உங்களுக்கு அந்த ரிசல்ட்டு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் தெரியும் தண்ணி நின்னா கீழே அப்படியே உங்களுக்கு நிலத்தடிக்கு போகுது நிலத்தடிக்கு போச்சுன்னா உங்களுக்கு கிணத்துல தண்ணி வருது ஸோ ஏன் நம்ம அப்போ கோயம்புத்தூருக்குள்ள பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் கலெக்டர்கிட்ட போய் கேட்டு அப்புறம் கலெக்டர் இல்லைங்க நொய்யல் ஆற்றுலேயே தண்ணி இல்லை நொய்யல் ஆற்றுல தண்ணி இல்லைன்னா உங்களுக்கு குளத்துக்கு எப்படி தண்ணி வரும் அப்படின்னு கேட்டார் நாங்கள் கேட்டோம் நொய்யல் ஆற்றுல ஏன் தண்ணி இல்லை வற்றாத ஜீவநதியாக இருந்தது காலத்தில் ஏன் தண்ணி இல்லைன்னா நம்ம கேட்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்க தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்காக ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம் கோயம்புத்தூர் சுற்றியும் மேற்கு மலை தொடர்ச்சி ஒரு அரண் மாதிரி இருக்குது இப்போ அங்கே பெய்யிற மழை ரெண்டாயிரம் மில்லிமீட்டர் இருக்க பக்கத்தில் அங்கே மழை பெய்யுது அங்கே பெய்யிற மழை கீழே வந்து தான் ஆகணும் எப்படி வருதுன்னா நீரோடைகள் சின்ன சின்ன நீரோடைகள் நிறைய இருக்கு அந்த நீரோடைகள் வழியாக தண்ணி வந்து ஆற்றுக்கு சேருது அதுதான் ஃபீடர் சேனல்ஸ் சதர்ன் சைட் தெற்கு பகுதியில் இருபத்தி ரெண்டு ஓடைகள் இருக்குது வடக்கு பகுதியில் பன்னெண்டு ஓடைகள் இருக்குது ஒரு முப்பத்தி நாலு ஓடைகள் பெரிய ஓடைகள் இருக்குது இப்போ அந்த ஓடைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காணாமல் போயிடுச்சு அது எப்படி அது வந்து லேண்ட் கிராப்பிங்காக இல்லை வந்து அதெல்லாம் பூரா என்கரோச்மெண்ட்டு என்கரோச்மெண்ட் இருக்குது அப்புறம் தூர் வாரப்படாமல் எல்லாம் பூரா தூர் நிறைஞ்சிருச்சுன்னா சில்டப் ஆகிடுச்சுன்னா தண்ணி வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சிந்தி சதுரி அங்கங்கே வேஸ்ட் ஆகி ஆற்றுக்கு வந்து சேரது இல்லை ஸோ இப்போ அதையெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தப்போ எங்களுக்கு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது இவ்வளோ நானூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சோழ மன்னர்கள் வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அப்போ வந்து லேண்ட் மூவிங் எக்கு ஜேசிபி இல்லை டிராக்டர் இல்லை எதுவுமே இல்லை கையிலே தான் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி நம்ம குழங்கு இருக்கிறது மூவாயிரத்துக்கு மேலே குழங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்குதுன்னா அதெல்லாம் அந்த காலத்துலேருந்து வந்த குழங்கு தான் புதுசாக நம்ம எதுவுமே பண்ணலை ஸோ அந்த நீர்வழி பாதைகளை நம்ம சரி பண்ணி குளங்களை தூர்வாரி வச்சாலே பாத்திரம் ரெடியாக இருக்கும் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு டாக்டர் ராஜேந்திர சிங் வாட்டர் மேன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க அவர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த மந்திரா என்னென்னா எங்க தண்ணி ஓடி வருதோ அங்க நடக்க வை எங்க நடந்து வருதோ அங்க நிக்க வை குளங்கள்ல நிக்க வை எங்க நிக்குதோ அங்க பூமி அன்னை மடியில உட்கார வை சிம்பிள் சிம்பிள் குளத்துல நின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே உங்களுக்கு வந்து நிலத்தடி த
ஏரிகளை வெட்டினாங்க குட்டைகளை உருவாக்குனாங்க இதெல்லாம் பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் நாங்கள் முதல்ல பண்ணோம் முதல்ல பண்ணப்போ ரொம்ப பயந்துட்டு தான் பண்ணோம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோமா இவ்வளோ செலவு பண்ணுறோமே அப்படின்னெல்லாம் நினச்சி பண்ணோம் ஆனால் அந்த முதல் குளமே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தது என்ன பண்ணால் இந்த வேலையை பண்ணால் கண்டிப்பாக தண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு ஏன்னா அன் அப் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஆயிரத்தி இரநூறு அடியில் தண்ணி இல்லை வெறும் காற்று தான் வந்துட்டு அவ்வளோ போர்வெல்ஸ் கோயம்புத்தூர் சுற்றி சுற்றி அவ்வளோ போர்வெல்ஸ் நம்ம தண்ணி உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் ஃபில் பண்ணுறது இல்லை திருப்பியும் ஃபில் பண்ணுறது இல்லை ஃபில் பண்ணலன்னா அப்புறம் இங்கே இருக்கு தண்ணி எத்தனை நாள் உங்கள் ஏடிஎம் மாதிரி நீங்கள் பணத்தை கொண்டு இங்கே போட்டால் தானே நீங்கள் ஏடிஎம்மில் தண்ணி பணத்தை எடுக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் தண்ணி ஓகே ஸோ அந்த ஸ்டடி பண்ணி ஃபஸ்ட் இப்போ இந்த முப்பத்தி நாலு ஓடைகளில் ஏதாவது எத்தனை ஓடைகள் ஒரு ரெண்டு ஓடைகள் தான் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் அந்த ரெண்டு ஓடைகள்லையுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணி இருக்கு ஓகே இன்னும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதுக்கு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் தான் சப்போர்ட் வேணும் ஏன்னா தனியாக நம்ம போய் பண்ண முடியாது சர்வேலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் சர்வே பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் சர்வேயர் தான் வரணும் ஆனால் அது கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இத்தனை வேலை பண்ணதே எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இருந்ததுனால மக்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறாங்க இந்த வீடு வாங்கும்போது எல்லாருமே வந்து எல்லாம் பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க இந்த தண்ணியை மட்டும் மறுபடியும் வாட்டர் கேனில் தான் வாங்குறாங்க இது ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கா மக்கள் நினச்சா அதை மாற்ற முடியுமா கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும் நீங்கள் இஸ்ரேலை பாருங்கள் இஸ்ரேலில் நூறு மில்லிமீட்டர் மழை ஆனால் உலகத்திலேயே அதிக விவசாய சாகுபடி எடுக்கிற நாடு இஸ்ரேல் இது எதனாலன்னா டிசிப்ளின் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவங்க வந்து சரியான டிசிப்ளின் ஒரு ட்ராப் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அவங்க ஒவ்வொன்றையும் அவங்க கன்சர்வ் பண்ணுறாங்க நம்மளாலையும் பண்ண முடியும் இங்கே சென்னையில் எடுத்துட்டீங்கன்னா நூறு மில்லிமீட்டர் இங்கே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒவ்வொரு தடவையும் சம்மர் தண்ணி இல்லை தண்ணி டேங்கில் டேங்கரில் அங்கிருந்து வரும் இங்கிருந்து வரும்னு செம்பரம்பாக்கில் செம்பரம்பாக்க மேரி ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரச்சனையை தான் ஒவ்வொரு வருஷம் வருஷம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வீட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தோம்னா எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த ஆஃபீஸ் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க சிறுத்துளி ஆஃபீஸில் நாங்கள் முதல் வந்தப்போ பபிள் டாப்பில் தான் நாங்கள் தண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தோம் இது பார்க்குறப்பெல்லாம் ரொம்ப சங்கடமாக இருந்தது அப்புறம் ஒருத்தர் அட்வைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து ரூஃப் டாப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நாங்கள் பண்ணோம் சரி ரூஃப் டாப்பில் குப்பை எல்லாம் இருக்கும் இந்த தண்ணி எப்படி நம்ம குடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சரி மற்ற மரங்கள்லாம் நிறைய வச்சுருக்கோம் ஸோ மரங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தண்ணி சேமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தி ஓராயிரம் லிட்டர் டேங்க் கீழே கட்டியிருக்கிறோம் மேலே ரூஃப்லேருந்து ரெண்டாயிரத்து டூ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அதில் வர தண்ணியை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஃபில்டர் சேம்பருக்குள்ளே நெல் உமி அப்புறம் சார்கோல் மணல் அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் கிராவல் போட்டு அதில் ஃபில்டர் ஆகி தண்ணி அந்த டேங்க்குள்ளே போயிடும் ஏர் டைட்டாக அந்த டேங்க் இருக்குது அந்த டேங்க்லேருந்து நாங்கள் ஓவர் ஹெட்டுக்கு டேங்க் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கேருந்து அக்வா கார்டில் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி நாங்கள் குடிக்கிற தண்ணி இது மழை தண்ணி வருஷம் பூரா குடிக்கிறது இது மழை நாங்கள் தண்ணி வாங்கறது இல்ல வாட்டர் டேங்கர் இந்த பக்கமே வர்றது இல்ல எங்களுக்கு மழை தண்ணி தான் ஒரு ஃபேமிலியாக திங்க் பண்ண எப்படி என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க ஒரு ஃபேமிலியில் கேட்டாங்க நீங்கள் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க எப்படி இருந்தால் மழையில் வர மழை வந்து ரோடுக்கு போகும் ரோட்லேருந்து அது வந்து குளத்துக்கோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போய் சேருது இல்லையா ஏன் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மழையில் வர்ற மழையை சேமிக்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐ செட் ரொம்ப கரெக்டு இது வந்து இனி ஒரு பத்து வருஷம் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை நிலைமை மோசமாக போகுது சரி நாளைக்கு வந்து கடவுள் என்ன சொல்கிறதுனா சரி தண்ணி தண்ணிக்கு பதிலாக நான் உனக்கு தங்கமாக கொடியிறேன் ஆ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரோடு போட்டு விட்டுருவீங்களா அது எப்படி அது எப்படிங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறதையும் சேர்த்து நான் பிடிச்சி நாங்கள் சொன்னோம் ப்ளூ வாட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ளூ கோல்டு நீங்கள் கோடி கோடியாக பணம் கொடுத்தாலும் அந்த தாகத்தை தீக்கிறதுக்கு தண்ணி கிடைக்காது நீங்கள் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க முதல்ல ஒரு பத்து ரூபா நோட்டு வைக்கிறாங்க ஒரு பாட்டில் வருது அப்புறம் ஒரு இருபது ஆகுது நூறு ஆகுது ஐநூறு ரூபா நோட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு தண்ணி இல்லை தட்ஸ் த ரியாலிட்டி பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் நம்ம வாட்ட
அதனால தான் நாங்கள் இவ்வளோ ஒரு பாடுபடுறோம் ஒரு தேர்ட் வேர்ல்டு வார் வந்ததுன்னா அது தண்ணிக்காகன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையே அது ஜோக் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் நான் பண்ண முடியும் சரிங்க மேடம் இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் உமன் நீங்கள் ஏற்கனவே அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க எல்லாமே வந்து இருக்குன்னா சொல்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னும் நிறைய இருக்கு பண்ணுங்கள் அதான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நல்லா இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுங்களா அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மாதம் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற ஃபேமிலியால் இது பண்ண முடியுமா தண்ணி அவங்க தண்ணி அவங்களே தயாரிச்சு கொடுத்தீங்க இருபத்தஞ்சாயிரமோ பத்தாயிரமோ பதினஞ்சாயிரமோ எல்லாத்துக்கும் தண்ணிங்கிறது ஒரு தேவைதான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இஎம்ஐ கட்டி பேங்க்ல போய் கடன் எடுத்து வீடு கட்டுறோம் அந்த வீடு கட்டுற ஒரு கனவு வீடு அது அந்த வீடு கட்டுறப்போ என்னென்னமோ எல்லாம் நம்ம ஒரு ஏசி வாங்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் என்னென்னமோ எல்லாம் கனவு இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் வந்து நமக்கு தண்ணி இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நீங்க லாங் டேர்ம் யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாளைக்கு உங்களுக்கு பபுள் டாப்ல நீங்க தண்ணி வாங்க முடியும் நீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாசமும் பபுள் டாப்ல நீங்க தண்ணி வாங்குறீங்க அந்த தண்ணி எங்க இருந்து வருது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா கிளீனா இருக்கான்னு பாத்திருக்கீங்களா நிறைய பபுள் டாப்ல தண்ணி வர்றது பொல்யூட்டு ஆயிருக்குது இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் கிளீன் இட்ஸ் நாட் பியூர் அப்படின்னு சொல்லி அதனால வர்ற நோய் நோய் வந்தா அதுக்கு நீங்க மருந்துக்கு செலவு பண்ண போறீங்க பபுள் டாப் தினமும் நீங்க தண்ணி வாங்கி தான் ஆகணும் இதெல்லாம் நீங்க பாக்குறப்போ ஒரு சின்ன அளவில் ரூஃப் டாப் மேலே விழுகிற தண்ணி கூட கூரையில் விழுகிற தண்ணியை நீங்கள் அழகாக கொண்டு வந்து ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு சின்ன தொட்டியில் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கும் அது பண்ண முடியும் பண்ணியிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்நாள் பூர்வமும் வீடும் இருக்குது வீட்டுக்கு மேலே ஒரு கூரை இருக்குது அந்த கூரையில் விழுகிற தண்ணியும் உங்களுக்கு வந்தும் நாங்கள்லாம் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெஷராக ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய கம்பெனி பற்றி கேஸ் ஸ்டடி கொடுப்பாங்க அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் வந்து ப்ரிகாலுடைய கேஸ் ஸ்டடி கொடுப்பாங்க எப்படி வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது எவ்வளோ அழகாக மேனேஜ் பண்ணுறது எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டடிலாம் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு ஷாக்கிங் இன்சிடெண்ட் நடந்தது தமிழ்நாட்டே வந்து புரட்டி போட்ட ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு உங்கள் இதில் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து இறந்துட்டார் கொல்லப்பட்டார் ஒரு ஏதோ ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இது எப்படி நடந்தது இது எங்கே மிஸ் பண்ணிங்க நினைக்கிறீங்க இது வந்து ஒரு இது ஏதாவது ஒரு லேர்னிங் இருக்கா இது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது ஏன்னா இது இந்த இன்சிடெண்ட்டை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நிறைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாம்பவனான ஒரு கம்பெனி ஹெச்ஆருக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்ததை எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க அதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வந்தீங்க மூணு விஷயங்க அது ஒரு நிறுவனமாகட்டும் ஒரு வாழ்க்கையாகட்டும் பிளட் ஸ்வெட் அண்ட் சியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது ரத்தம் வேர்வை கண்ணீர் அது ஆனந்த கண்ணீராக இருக்கலாம் அழுகியாகவும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ஒரு வாழ்க்கையே நடக்கும் இல்லைங்களா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஸ்வெட் ஸ்வெட்டுனா சாதாரண ஸ்வெட் இல்லை உழைப்பு உழைப்பு எல்லாரும் சேர்ந்து உழைச்சோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை அந்த உழைப்புக்கு எங்களுக்கு படிப்படியாக படிப்படியாக எங்களுக்கு உயர்வு வந்துட்டே இருந்தது நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹெச்ஆர் ப்ராக்டிஸஸ்னா ப்ரீகால் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாட்டிலே நிறைய தமிழ்நாட்டிலேருந்தே நிறைய மற்ற ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து எங்களுக்கு விசிட் வருவாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஹெச்ஆர் ப்ராக்டிஸஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஏன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் ரொம்ப கீழறங்கி பார்ப்பார் ஒவ்வொன்றும் பார்ப்பார் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது ப்ரீகால் ஃபஸ்ட் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ப்ளூ காலருக்கு ப்ராஃபிட் ஷேரிங்னு கொண்டு வந்தது ப்ரீகாலில் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ஒரு தவறுதலான ஒரு தூண்டுதலுன்னு சொல்கிறேன் என்னமோ இருக்கட்டும் நடந்தது நடந்ததுனால என்ன பாதிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சின்ன சின்ன குழந்தைகளோட தகுப்பினார் இல்லை எழுந்துட்டார் எழுந்துட்டாங்க ஒரு பெண் வந்து சின்ன வயசில் ஹஸ்பண்ட் எழுந்துட்டாங்க ஆயிட்டாங்க பிஸ்னஸ்ஸை வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸு கொண்டு வந்துருக்கலாம் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து நாங்கள் வீவ மார்க்கெட் லீடர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் கொண்டு வர்றப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஷேரிங்கில் எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கோம் மார்க்கெட்டு ஷேரை நாங்கள் எழுந்தோம் லாஸஸ்ஸு
அஞ்சாயிரம் கோடினா இன்னைக்கு எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளோ வேலையை நாங்கள் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு வேலை கொடுத்துருக்க முடியும் அது போச்சு என்ன நடந்தது போராட்டத்தினால ஜாஸ்தியாக நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறோன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு போராட்டமாக ஒரு கொலையும் பண்ணி பண்ண வேண்டியது இல்லை சரி அதெல்லாம் நடந்துருச்சு கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே தவிர உணர்ந்துட்டோம் இது இஸ் நாட் த வே டு கோன்னு பட் அதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காஸ்ட்டு கொடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா அதுக்கு உண்டான செலவு ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு செலவு இது மிகப்பெரிய இழப்பு ரிகாலுக்கு மட்டும் இல்லை குடும்பங்களுக்கும் இழப்பு தான் அந்த டைமில் உங்கள் மனநில எப்படி இருந்தது எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணீங்க எப்படி வெளியே வந்தீங்க மீண்டு வந்தீங்க ஒரு தவிப்பு இருந்தது மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ் ராய் ஜார்ஜோட இழப்புங்கிறது இன்றைக்கி நினச்சாலும் அது என்னால் ஏற்றுக்க முடியல தேவையே இல்லை அவர் அவர் செஞ்சு பாவம் இல்லை அவர் என்ன பண்ணார் இஸ் ஒன்லி எம்ப்ளாயி அவரை வந்து இது பண்ணுறது ரொம்ப தவறு பட் வி ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஃபேமிலி அதெல்லாம் இருக்குங்க அதெல்லாம் என்ன தான் இருந்தாலும் ஒரு அவரோட இழப்பை ஈடு பண்ண முடியுமா பட் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் என்ன நினைக்கிறதுன்னா வி ஹாவ் கம் அவுட் ஸ்ட்ராங்கர் நடந்தது நடந்தாச்சு இனி பின்னாடி பார்க்கறது இல்லை முன்னாடி போகணுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வி ஆர் ஸ்ட்ராங்க பண்ண முடியும் இதுவும் கடந்து போகும் அன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு வந்து இதுவும் கடந்து போகும் நம்ம வீல் கம் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் ஒரு துணிவு தான் எங்களுக்கு ஐ திங்க் வி வர் ஏபிள் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு சொன்னாங்க நீங்கள் எதுக்கு கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க அப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து கண்டிப்பாக லாக் அவுட் பண்ணுறது இல்லை ரன் பண்ணுவோம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் அப்போ தான் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் உண்மையாலுமே சேர்த்து வச்சு சொத்துங்கிறது பீப்புள் எவ்வளோ பேர் நாங்கள் மேன் பவர் கொடுக்குறோம் நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நீ எங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப மன கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கார்பரேட் சமுதாயம் வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்றைக்கி நினச்சாலும் எனக்கு மேசில் இருக்குது தட் வாஸ் த ட்ரூ வெல் தட் வி ஹட் ஏர்ன் இப்போது எந்த மாதிரி புது ப்ராக்டிசஸ் அந்த இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எங்கே மிஸ் பண்ணி நினைக்கிறீங்க எந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக எம்ப்ளாயிஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்க எப்படி அது மிஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எந்த இடத்துல ஸோ இது வந்து மற்ற ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஒரு கம்பெனி வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சின்ன இது கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன் கண்டினியூஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் எம்ப்ளாயிஸோட இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க வேறு என்னென்ன சொல்லணும் கம்யூனிகேஷன் இருந்ததுன்னா மற்றவங்க வெளியிலேருந்து யாரும் உள்ளே வர முடியாது இல்லையா ஓகே வெளியிலேருந்து வந்ததுனால தான் இதெல்லாம் ஆச்சு இட் ஆல்வேஸ் ஹே பேஸ் டு பி மிட்டிகேட் யூர் ரிஸ்க்ஸ் ஸ்ப்ரெட் யூர் ரிஸ்க்ஸ் எல்லாம் ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டடாக ஒரு இடத்துல இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓகே இட்ஸ் நாட் ஸோ ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ணிங்கன்னா வேறு வேறு இடத்துல வைக்கணும்ன்றீங்க அது ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மேனேஜபிள் இட் இஸ் மோர் மேனேஜபிள் இப்போ எங்களுக்கு மனேஸ்வரில் இருக்குது பந்த் நகரில் இருக்குது பூனே இருக்குது எல்லாம் இட்ஸ் மேனேஜபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறப்போ அந்த கம்யூனிகேஷன் ஒன் ஆன் ஒன் இன்ட்ராக்ஷனும் இட்ஸ் மச் க்ளோஸ் ஸோ இட் பிகம்ஸ் லைக் அ ஸ்மால் மேனேஜபிள் யூனிட் வைபிள் யூனிட் ஓகே ரிகாலில் வந்து அந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து ரிகாலே வந்து என்ன ஆக போதுன்ற ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க நிறைய மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதை மீண்டும் மறுபடியும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக வந்து ப்ரிகால் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு முன்னுதாரமாக இருக்குது அது அது வந்து அந்த பெருமை வந்து உங்களுக்கும் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைங்க அது தட் அகெயின் ஐ வுட் சே டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க் அதுதான் டீம் ஒர்க் அப்புறம் தவற உணர்ந்துட்டு இல்லை இது வந்து நாங்கள் ப்ரீகால் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாரும் வெரி குட் அவங்க சொல்கிறது தவறு நடந்துருச்சுங்க எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மனநிறைவாக இருக்குது எங்கள் குழந்தைகள்லாம் நல்லா படிச்சுருக்காங்க எம்எஸ் படிச்சுருக்காங்க யூஎஸில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னு நல்லா சொல்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுதானுங்க ஆமாம் அதுதான் முக்கியம் ஒருத்தர் வாழ்க்கையை நம்ம இஃப் யூ ஹேவ் பின் ஏபிள் டு கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் டுவர்ட்ஸ் அ பர்சன்ஸ் லைஃப் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க நிறைய பேருக்கு இது ஒரு இம்போ இம்பார்ட்டன்ட் இன்புட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணும்போது இந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் அந்த ஓனர்ஸ்க்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து 